കാണുന്നതിനെങ്കിൽ തേടുക വേണ്ടി ഹെയർ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനിച്ച മണ്ണിൽ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ അഭയാർത്ഥികളെ പോലെ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അടിസ്ഥാന ജപ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അഭയ അഭയത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് ശേഷം സമീപകാല കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരിടമെന്ന പാവങ്ങളുടെ നിത്യാഭിലാഷത്തിന് ജീവൻ പകർന്ന വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതി പക്ഷെ ഏത് സർക്കാർ പദ്ധതിയും പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളുടെ മനഃപൂർവമായ അലംഭാവവും കെടികാരിസ്ഥതയും സ്വാർത്ഥ ലാഭ ചിന്തയും മൂലം ഈ പദ്ധതി ലൈഫ് ഇല്ലാതെ ഒന്നായി ഊർജ്ജശാസ്ത്രം വലിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉത്തര മലബാറിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ ഒരു ആവാസ സ്ഥാനം വേണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓഫീസുകളായ ഓഫീസുകളെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും നിരന്തരമായ അവഗണനകളാൽ മനം മടുത്ത ആത്മരോഷത്തോടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് തീയിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ആ മനുഷ്യനെ പതിവ് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പോലീസിനും ഇനി മാവോയിസ്റ്റെന്നോ പ്രതി വിപ്ലവകാരിയെന്നോ അരാജകവാദിയെന്നോ എതിർപ്പാർട്ടിക്കാരനോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച് വേട്ടയാടാം പക്ഷേ ഇതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിലെങ്ങും അവകാശങ്ങളും അർഹതപ്പെട്ട ഭൂമിയും ഇതേപോലെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഇതേപോലെ നിസ്സഹായമായി ഒരു കുപ്പി മണ്ണെണ്ണയും ഒരു തീപ്പെട്ടിയുമായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ തീയു ഇടാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എന്തു ചെയ്യും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തകൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും കരളിലിപ്പിക്കുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം ആനാട് നിന്ന് ഷിജു കോയ്ക്കലും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ബിനീഷ് ആന്റണിയും മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ജംഷീറും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തകൾ അത്തരത്തിലായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ അഭയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കെ വി ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങട്ടെ ലൈഫ് മിഷനെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായി ഊർജിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തക ധന്യാരാമൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി വസന്ത് തെങ്കുംപള്ളിൽ ഒപ്പം രഞ്ജിത് കുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം ആനാട് ലൈഫ് മിഷൻ പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരനാണ് സുരേഷ് ആനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജയൻ ആനാട് വാർഡ് മെമ്പർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വിദ്യ പരാതിക്കാരിയാണ് ജമീല കീഴാറ്റൂർ കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ന് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ജമീല കീഴാറ്റൂർ ഇവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം പൊതുപ്രവർത്തക കൂടിയായ ധന്യാരാമനിലേക്ക് പോകാം ധന്യാരാമൻ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ തല ചായ്ക്കാൻ ഒരു ഇടമെന്ന ഒരു സ്വപ്നവുമായി സർക്കാർ തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം മൂലം അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പരിഗണന ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ലൈഫ് പദ്ധതി പൊതുവെ എനിക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ സിസ്റ്റത്തോട് വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് അവന് ജീവിക്കാനുള്ള ഭൂമി വീട് സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ഓരോ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വീടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബലമായിട്ട് വീടിനകത്ത് ഈ ചെറ്റ കതക് ഈ ഓല കതക് പൊളിച്ച് അതിനകത്ത് കയറി റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള നാടാണിത് അപ്പൊ ഒരു അടിസ്ഥാന ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആരേത് ജാതി ഏത് മതം എന്ത് സമുദായം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരിക്കണം വീടിന്റെ അടിസ്ഥാന വീടില്ലാത്തവൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ കാരണം വീടില്ലാത്തവന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് അറ്റം വരെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് അനുഭവിച്ച ആളുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ലക്ഷറി ലൈഫാണ് ഞാൻ പണിയെടുത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോ ആ നാല് സെന്റ് ആ നാല് സെന്റ് പുരയിടം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും 
ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇനിയും അധികാരിക വർഗം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഭൂമി ആവശ്യ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ചേരികളും പുറമ്പൊക്കിടങ്ങളും ഒറ്റമുറി ഷെഡുകളും കാർപ്പോളി ഷീറ്റിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുളത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം കുളത്തൂപ്പുഴയില് വർഷമായില്ല ഒരു ആറുമാസം മുന്നെയാണ് കുളത്തൂപ്പുഴയില് ഒരു കുട്ടി റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ പോ ചെന്ന് കയറിയപ്പം ഒരു മാനസിക രോഗിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ അഞ്ച് മക്കള് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ല അവർ വേറൊരാളുടെ വീട്ടില് ആരോ കൊടുത്ത ആരുടെയോ ഭൂമിയാണ് കൊടുത്തതല്ല ആ ഭൂമിയിൽ കയറി അവരൊരു ചെറിയ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് മറിച്ച് ഒറ്റമുറി ഷെഡില് ജീവിക്കുവാണ് അഞ്ചില് നാല് കുട്ടികൾ ബോയ്സ് ആണ് ഒരു കുട്ടി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു മാത്രം പെണ്ണ് ഏറ്റവും ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോ ആ അമ്മ മാനസിക രോഗി അച്ഛൻ ഷുഗർ ഒക്കെ വന്ന് മരിച്ചതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാൽപാദവും മുറിച്ച് ഏറ്റവും നരകത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം കണ്ട് മരിച്ചതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആദ്യം റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ആ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയി അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ദുരന്തം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും വീട് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്പേ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാലും വീടിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ലാൻഡിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജമാണിക്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അഞ്ചര ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി ഇപ്പോഴും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായല്ലോ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തു നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് സെന്റ് മിച്ച ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ റവന്യൂ ഭവൻ വരുവാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ കവടിയാർ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം ഏക്കർ ഭൂമിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഫോറിൻ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവരൊക്കെ ഹോൾ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുവാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ചര ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുണ്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള മന ഭൂമി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭൂമി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ആനാട് നിന്നും രഞ്ജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദാരുണമായ സംഭവം ധന്യ ഉൾപ്പെടെ ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും രഞ്ജിത്തിന് വീട് നൽകാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് തുറന്ന് പറയാം രഞ്ജിത്തിന് സാറേ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി എന്റെ രണ്ട് മക്കളെ നോക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ആവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഈ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ലൈഫ് മിഷന്റെ ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ് അതില് ഇപ്പം നാല് വർഷമായിട്ട് വാടക കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ വീടിന്റെ ഷെഡ് സൈഡിൽ എന്റെ അനിയന്റെ വീടിന്റെ ഷെഡിൽ ഒരു മുറി ഇറക്കിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് ആ മുറിയിൽ വെള്ളം അകത്തൂടെയാണ് വെള്ളം കയറി ഒഴുകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വി ഒ യോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മെമ്പർ വന്ന് കണ്ടതാണ് എന്നിട്ടും അവരാരും ഇതുവരേക്കും ഒരു വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല എനിക്ക് അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം ലിസ്റ്റില് രണ്ടു പ്രാവശ്യം പേര് വന്നെങ്കിലും അർഹത ലാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റില് എന്റെ പേരില്ല ഇതാണ് സാറേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വീട് എന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ ഏകദേശം വീടുകളായി പക്ഷെ ലൈഫ് മിഷൻ വഴി വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ വീടുകളൊക്കെ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ സർക്കാർ ജോലി അങ്ങ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീട് ലൈഫിന്റെ വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ രണ്ട് നിലയുള്ള വീടുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയണത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇനി അത് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകള് വെച്ച് ഈ അവരെ ഒന്നും ഈ ബാക്കി പൈസ തിരിച്ച
നേരത്തെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് രാമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വാതില് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അപ്പന്റെ മാനസികാവസ്ഥയോടുകൂടി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ലൈഫ് മിഷൻ ഇപ്പോ ശിവശങ്കർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ കേസിലാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി വന്നത് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു ആശയമാണ് അവർ എം പിമാരുടെ എല്ലാം ഫണ്ട് ചുരുക്കി അത് പി എം ഫണ്ട് ആക്കി മാറ്റി എം പിമാർക്ക് റോഡ് പണിയാൻ ആസ്തി വികസനം അടക്കമുള്ള പല ഫണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ വെട്ടിച്ചുരുക്കി അവർ പി എം കെയർ പി എം ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു ആ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി എം പിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് ഷെയർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതികൾ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ വസന്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ആനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീമതി ശൈലജ ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രശ്നം ശരിക്കും എന്താണ് ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അത് വലിയ വാർത്തയാകുകയാണ് രഞ്ജിത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഇനി രഞ്ജിത്തിന് നീതി ലഭിക്കുമോ അതാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടക്കം കിട കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നൽകിയ പരാതിയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രഞ്ജിത്തിന് നീതി ലഭിക്കും കാരണം രഞ്ജിത്തിന് ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റില് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമതായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് പക്ഷെ നമ്മളെ ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ലിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർമാർക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടമായിരുന്നു ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇതിൽ ഏതൊരു പങ്കുമില്ല ഇപ്പൊ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അതിന്റെ പരിശോധനകൾ എല്ലാം നടത്തുന്നത് നടത്തി വന്ന പല തവണ പരിശോധന നടത്തി വന്ന ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ ലൈഫ് മിഷനിലെ നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിലുള്ളത് നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ആ ലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുണ്ട് സർക്കാർ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്ലേശ ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ആ ക്ലേശ ഘടകത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലൈഫ് ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്ലേശ ഘടകവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മള് അവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരെ മക്കളുകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 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 ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല ഈ ഈ രണ്ട് പൊടി കുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടര വയസ്സിന് ഒന്ന് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മോളും കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു മുറിയിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുമെന്നാണ് സാർ ഈ മാഡം പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ സമാധാനമായിരുന്നു ശ്രീമതി ശൈലജ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സഹായം രഞ്ജിത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നാനൂറ്റി ആ ലിസ്റ്റിൽ പേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി ശില്ലവാനം ലിസ്റ്റിൽ പേര് വരുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം എത്ര നാളുകൾ കാത്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് മറികടന്ന് അതായത് ഈ ക്രമത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് അത് മറികടന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് രഞ്ജിത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളവർക്ക് അത് അപ്പീൽ പോവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേസ് പോയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അത് പറ്റൂല നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് മറികടന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരി ആ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ പ്രായോഗിക കടക്കം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ട് രഞ്ജിത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിലാണ് ഒറ്റമുറി വാടക വീട്ടിലാണ് രഞ്ജിത്തും ആ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളും കഴിയുന്നത് അ
അല്ല ശരി ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത്രയും പെടുത്തിയില്ല ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വീടില്ലാതെ ആരും കിടക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത് നാനൂറ്റി അൻപതും ക്രമ ഏത് കാലത്ത് അവർക്ക് ഈ വീട് നൽകാൻ കഴിയും ഇത്രയും പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചില്ല ഇത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന്റെ അപാകതകൾ ഇത് ആദ്യം ഇതിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ സമയം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ രഞ്ജിത്തിന് അത് ഈ ചികിത്സയുടെ കാർഡൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് രഞ്ജിത്തിന് അപ്പീല് പോവാമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അപ്പീല് അത് പോയില്ല രഞ്ജിത്ത് പോയില്ല സാറേ ഞാൻ അപ്പീലിന് പോയിരുന്നു അപ്പീലിന് പോയപ്പോഴും ഇവര് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ അപ്പീലിന് പോയപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദാലത്തിന് പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്തിനു മേ വി ഒ മാഡം ഞാൻ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും വന്നിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ വീഴ്ചയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ശ്രീമതി ശൈലജ താങ്കൾ പറയുന്ന രഞ്ജിത്തിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്രയും ഭൂമി അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര വലിയ പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വീട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ അവർ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എത്ര ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് വീട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രളയം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ വന്നു മനുഷ്യരൊക്കെ വളരെ ഇപ്പോഴും കര കയറിയിട്ടില്ല ആസ്തി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് സർക്കാരിന് പുറകെ വീടിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് പ്രതിനിധിയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി കൂടെ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ ആയൂർ ബിജു ഈ വസന്തിലേക്ക് വരാം ഈ താങ്കൾ ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയാണ് അവരുടെ വാർഡിൽ ദയനീയ അവസ്ഥയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദയനീയ അവസ്ഥ വന്നു ലൈഫ് മിഷനിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും വീട് നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ താങ്കളും കേട്ടയല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമാകൂ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ വരുന്നോടം വരെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഇടപെട്ട് അവരുടെ ആസ്തി ഈ എം എൽ എമാരുടെ ആസ്തി വികസനം പോലെ ചെയ്തിരുന്ന പദ്ധതിയെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന പേര് കൊടുത്ത് അത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്നോബുകൾ കിട്ടുകൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതിൽ യാതൊരു നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല വസന്തന് സമയം ലഭിക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ അതാണ് ഇവിടെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴായി രഞ്ജിത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിത്തിനെ കാട്ടിയും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാര് പല ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് അത് യു ഡി എഫ് ആവട്ടെ എൽ ഡി എഫ് ആവട്ടെ ബി ജെ പി ആകട്ടെ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ പക്ഷെ ഈ കാലഹരണപ്പെട്ട കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിച്ച് ഓരോ ഓരോ പൈസ പൊടിച്ചു കളയാണ് ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പൊടിച്ചു കളയുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എത്ര കട്ട ഇറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആദ്യം സാമാന്യമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വെക്കണം ഈ രഞ്ജിത്തിനെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം ധന്യരാമൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജയനും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അജയ് ധന്യരാമൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ഏക്കറുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ധന്യരാമൻ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ താങ്കൾക
ധനേരാമൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ആകെ നാല് സെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നാല് സെന്റ് കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് അല്ല ഞാൻ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂന്നേ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ യൂസഫ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാല് മമ്മൂട്ടി ഇവർക്കൊക്കെ ഓടാന് കോടിന് ഇവിടെ ആസ്തിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് അങ്ങ് തരുമോ ആരും ചെയ്യില്ല മാഡം ഇനി ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ ചെറിയ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്റെ അച്ഛൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജിത്തൊണ്ട് വിദ്യ ഇവരൊക്കെ പരാതിക്കാരാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാം പ്ലീസ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ വഴിതിരിച്ച് വിടേണ്ട അജയൻ ആനാട് വാർഡ് മെമ്പറാണ് ശ്രീ അജയൻ ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രശ്നം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര നാളായി രഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഈ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തികച്ചിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയപ്പോഴാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിനു മുമ്പ് താങ്കളുടെ വാർഡിലല്ലേ രഞ്ജിത്ത് താമസിക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ വാർഡല്ല എന്റെ വാർഡ് അച്ചയുടെ വാർഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പുള്ളി പുള്ളി വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട അർഹതപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ശ്രീമതി ശൈലജ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെമ്പർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാർഡ് പഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പർ തന്നെ പറയുന്ന അപാകത ഉണ്ടോ എന്ന് എന്ത് മറുപടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് രഞ്ജിത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആദ്യം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അപാകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പീല് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുത്തിരുന്നത് സാറേ അപ്പീല് കൊടുത്ത് അപ്പീല് കൊടുത്തതില് ഇപ്പൊ വന്ന ലിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ അച്ഛനും ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഈ പാമാതി പഞ്ചായത്തിലെ ചില വാർഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വീടുകൾ ഫുള്ളായിട്ടും അനർഹർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അന്വേഷണത്തിന് പോലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവിടുന്ന് ഒരാളും വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഒരു അന്വേഷിക്കാൻ മനസ്സിലായി അതായത് രഞ്ജിത്തിന്റെ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ശൈലജ താങ്കൾ നോക്കി കാണുന്നത് അപ്പീല് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് അല്ല അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വീട് ഇതില് യാഥാർത്ഥ്യ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വാർത്തി എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണത്തിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതില് അർഹത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും കലർത്തുന്നില്ല ഇവിടെ ആർക്കാണോ അർഹത ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ പോലും ഭവന രഹിതരും പൂരഹിതരുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അർഹത ഇല്ലാത്ത അർഹത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് നൂറ്റി ഇപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ നിലയിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതില് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഏക്കർ വസ്തു ഉള്ള ആളും ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് ഈ രഞ്ജിത്തിന്റെ രഞ്ജിത്തിന്റെ നമ്പര് 
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഈ വീട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ പിൻചോമനങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഏക്കർ ഭൂമി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ പേര് വന്നു അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഭരണമാണല്ലോ അവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തല്ലേ ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരേ ഒരേ ഏക്കർ ഭൂമി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ആ പേര് വരുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ ലിസ്റ്റില് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീട് കൊടുത്തിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒറ്റ ചോദ്യം അനർഹരായിട്ടുള്ള ഒരേ ഏക്കർ വസ്തുവിന്റെ ഉടമ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഞാനൊന്നോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നാല്പത്തിയേഴാണ് ഈ രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ വരുന്നത് ഈ രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷ കാലമായി ഈ ആനാട് പഞ്ചായത്തില് ഒരു വീട് കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് സാറേ ഞാനും പറഞ്ഞത് അതാണ് സാറേ ഞാനും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ വീട് അർഹത അനുസരിച്ച് കിട്ടുമ്പോ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലിലാവും പിന്നെ എനിക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആറാടി മണ്ണിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരാള് വീട് ഒരുത്തൻ കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവൻ നശിപ്പിക്കണം ഒരു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ചുമ്മാ കയറി ഞാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ചാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്രയും ഗതി കെട്ടുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് വന്നത് ഈ പ്രസിഡന്റിനാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തരം പറയൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരേ ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ കയറിക്കൂടിയത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പർ പോലും പറയുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീട് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണത് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജയനും കൂടെ ഉണ്ട് വസന്ത ഞാൻ തിരികെ വരാം അജയൻ താങ്കൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ടെലിഫോൺ ബന്ധം കട്ടായി പോയതാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ വാർഡുകളിലെയും ലിസ്റ്റ് പരിശോധന വന്നിരിക്കുന്നത് അർഹതയുള്ള ഒരാളിനെ പോലെ ഗ്രാമ ഈ ലിസ്റ്റിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഗ്രാമസഭയാണ് എന്നാൽ ഗ്രാമസഭയിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരി വന്ന ലിസ്റ്റ് പോലും ആ ലിസ്റ്റ് അതേ കണക്കിന് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ല അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പട്ടിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഏത് വാർഡെടുത്താലും വീട് ഒരുവിധം താമസസൗകര്യം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വീടുണ്ട് താമസസൗകര്യം ഇല്ലാതെ ഷെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വീടില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ശ്രീമതി ശൈലജ പറയാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ശൈലജ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ ശ്രീമതി ശൈലജ പറയാം അതായത് പിന്നെ അജയൻ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായി തന്നെയാണ് ഇത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല അനർഹർക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ ശ്രീ അജയൻ പറയുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ ലൈഫ് മിഷന്റെ ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഏത് ഒരു മൊബൈലിൽ എടുത്താലും ലൈഫിന്റെ സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണോ ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാം അല്ല ഈ ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൈഫ് മിഷന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി വസന്ത് തെങ്ങുപള്ളിക്ക് ഒരു വീട് ആയുർബിജുൻ ഒരു വീട് അജി കുഞ്ഞുമോൻ ഒരു വീട് ധന്യരാമൻ ഒരു വീട് ഇത്രയും പേർക്ക് വീട് കണ്ടു പക്ഷെ ഇവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞങ്ങളാണോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുമെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും പേരുകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടൂ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയുന്നത് എവിടെയാണ് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് വാർഡ് മെമ്പർക്കറിയാം ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നത് വാർഡ് മെമ്പർക്ക് അവരിലൂടെ പഞ്ചായത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റൊക്കെ വെറും കണ്ണിൽ പൊടിയിടാവുന്നത് മാത്രമാണ് ചിലപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാകും വീടുണ്ടാകും എന്നിട്ടും ഞാൻ അവിടെ അനർഹനായി കയറിക്കൂടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ആനാട് ആനാട് പഞ്ചായത്തിലും സംഭവിച്ചത് ആനാട് പഞ്ചായത്തിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മെമ്പർമാർക്ക് ഇതില് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് അല്ല എടുക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പലതവണ പരിശോധിച്ചാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വീണ്ടും പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട് അവരെ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് അർഹത ഇല്ല അർഹത ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുള്ളൂ പഞ്ചായത്തില് ഈ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അവസാനം അംഗൻവാടി ഇറക്കി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു അംഗൻവാടി ടീച്ചറെ ഇറക്കി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആ വാർഡിലെ മുമ്പർമാര് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചാണ് ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പോകാൻ തയ്യാറല്ല അവസാനം ആരുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ അംഗൻവാടി ടീച്ചറെയാണ് ടീച്ചർമാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ സർവേ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയത് അതാണ് ഇത്രയും അപാകത വന്നത് അങ്ങനെ അപാകത വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവസാനമായി വീട് കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തണത് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിലേ അവരെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കൂല ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല രഞ്ജി തപ്പിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ അവസ്ഥയൊക്കെ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി പറയണം ഞങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായി നിൽക്കുന്നവരാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരാ ഈ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടെ കളിക്കണില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നടത്തും ഇതിൽ ഒരു അതാത് ആർക്ക് വേണോ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് വേണോ ചെയ്യാം എവിടെ വേണോ പരാതി കൊടുക്കാം ശരി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട് കൊടുക്കണ്ട ശരി സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഓരോ ഏക്കർ ഉള്ളവൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് കയറി കൂടിയത് അതാണ് ചോദ്യം അല്ല ഈ ഒരേക്കർ ഉള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഏക്കർ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടാകാം ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുള്ള വീടായിരിക്കാം അതിൽ ഒരു ആളിന് അവന് വീടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനൊരു റേഷൻ കാർഡ് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കുടുംബമായി മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് അവൻ ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മക്കളുണ്ട് അത് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളുമായി ഒരു മറ്റൊരു കുടുംബമാക്കപ്പെടുന്നു ആ കുടുംബം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ അജയ ഈ ഓരോ ഏക്കർ ഭൂമി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് അവരുടെ ആ
അവര് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് അല്ല ഒരേക്കർ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അല്ല അത് കൂടെ പറയാമല്ലോ ശ്രീ അജയ് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് ഒരേക്കർ അല്ല ആർക്കാണത് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല പടുന്നില്ല കട്ട വെച്ചില്ല കട്ടള വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ കുറച്ച് മര്യാദ ഇങ്ങനെ ശരിയാണ് എങ്ങനെ അവർ ലിസ്റ്റ് കേറിക്കൂടി അല്ല ശ്രീ അജയ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഒരേ ഏക്കറുള്ള ഭൂമിയുള്ള ആൾ എങ്ങനെ കേറിക്കൂടിയേ അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാവോ ശ്രീ അജയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയുക ആ ഒരു പിന്നെ ഒരേ ഏക്കർ വസ്തു ആർക്കാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവസാനം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ലാതായപ്പോഴ് അവരെ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാരെ ഇറക്കി അവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഈ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാരെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാർഡ് മെമ്പർമാര് അവരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അല്ലല്ലോ ഇത് താങ്കളുടെ വാർഡിലാണല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അജയന്റെ വാർഡിലാണല്ലോ ഈ ഒരേ വസ്തുവുള്ള ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് താങ്കൾ കേരള വിഷന്റെ ചർച്ചയിൽ പറയൂ വീട് വീട് കൊടുത്തില്ല ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി അന്തിമ ലിസ്റ്റ് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് ഈ കാര്യം ഉന്നയിച്ചു ഇതിനെതിരായി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിന് ഭരിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ നിന്നും അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള അജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ അനാവശ്യമായി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ അജയനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഒരേ ഏക്കർ ഉള്ള ആർക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അഡ്രസ് ഏത് വാർഡിൽ താങ്കളൊന്ന് പറയുന്ന മണ്ണൂർക്കുളം വാർഡിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് മണ്ണൂർക്കുളം വാർഡിലാണ് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സംസാരിക്കരുത് ഒരു പാവപ്പെട്ട രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ചർച്ച കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പം നീതി കിട്ടണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചർച്ച പോലെയാണ് ഞാൻ നടത്തിയത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഭരണസമിതികളാണ് ഇവിടുത്തെ ശാപം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അജയ് കുഞ്ഞുമോനെ എട്ടര ലക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ ഗവൺമെന്റ് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു
അല്ല അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇൻട്രോയിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രോയിൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല അഭിമാനമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോലും പറയുന്നതാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയം അവൻ എന്ത് രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി മലപ്പുറത്ത് പോയി നോക്കാം മലപ്പുറത്ത് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം അറിയാവോ മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കത്തിച്ചു ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവമാണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തോട്ട് പോകാം അത് ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉത്തരവാദി സർക്കാരിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല സർക്കാരിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സർക്കാരിനല്ല ഇതിന്റെ അന്തിമ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുമാണ് കാരണക്കാരെന്ന് വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയും ഈ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാക്കുകൾ പോലും അത് അതിന് തെളിവുകളല്ലേ മലപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചു ശരി ഞാനിപ്പോ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് വിദ്യ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ട് പോലും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് പോലും വിദ്യക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല വിദ്യ അല്പസമയത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഈ ചർച്ചയിൽ വിദ്യ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം അല്ല ഞാൻ രാജ്യത്ത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നു എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രിമിനലുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ തരത്തിലൊരു ഒരു പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ാണ്ട് ഒരു ഒരു പാവം പിടിച്ചവൻ അവന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നോക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഓഫീസ് കത്തിക്കുക അവന്റെ അവസ്ഥ അത്രയ്ക്ക് ദയനീയമാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല പേപ്പറുകളുടെ നൂലാമാലകളിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പേപ്പറുകളുടെ നൂലാമാലകളിൽ പെട്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ വിദ്യ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പി സി ആർ വിദ്യയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യ അല്പസമയത്തിനകം വേണം വിദ്യയുടെ കഥയും കൂടെ ശ്രീ ആയൂർ ബിജു കേൾക്കണം ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന് നേരിട്ട് നിവേദനം കൊടുത്തു വിദ്യ അർഹതപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയും വിദ്യയ്ക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല വിദ്യ ഇപ്പോഴും വിദ്യയുടെ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ പോലും ഞെട്ടിപ്പോകും ഷീറ്റ് മറിച്ച മുറിയിലാണ് വിദ്യ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിൽ സർക്കാരിനെ എന്താണ് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് മലപ്പുറത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മലപ്പുറത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ജമീല എന്താണ് ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് നടന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ മുജീബ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാഫുമാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കയറിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എല്ലാ സിസ്റ്റം ഫയലും എല്ലാം ഒഴിച്ചാണ് കത്തിച്ചു ഞങ്ങളൊരു പിന്നെ മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു പി എച്ച് സിയിൽ മീറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാഫ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാരും എല്ലാരും അവിടെ പരിസരത്തിലൊക്കെ എല്ലാരും ഓടി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കത്തി നിക്കണ രംഗാണ് കണ്ടത് അല്ല എന്തിനാ കത്തിച്ചത് പിന്നെ ആ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ അവന് വീട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് കത്തിച്ചത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ ഇനി സെക്രട്ടറിനോട് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര വിയോനൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്ന അല്ല ശ്രീമതി ജമീല അതായത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ആ ലൈഫിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാം പക്ഷെ നിരവധി പേര് എന്നെ ഇന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ വീട് പറ്റി പൊളിഞ്ഞു നടാനായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട് വെച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഞങ്ങളെ പിന്നെ മുന്നിക്കാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മള് വിയോനോട് സംശയം ചോദിച്ചറ
ഇവര് സെക്രട്ടറിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇയാൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പൊ അറിയിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തോ പ്രതികരിക്കാനുണ്ട് പറയാം കേറി കടക്കാൻ ഇടവില്ലാത്തവനോടും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ഈ ക്രൈറ്റീരിയന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ആദ്യം വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ് ശരിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കൂ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോടെ ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചോടെ ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചോദിച്ചു എന്റെ സാ എനിക്ക് എത്ര സ്വത്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ഞാനൊക്കെ വീടില്ലാതെ ഒരു ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ അഞ്ച് വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി ഒരു വീട്ടിൽ പുസ്തകം വെച്ച് പഠിച്ച് ഒരു വീട്ടിലെ ബാത്റൂം കുളിക്കാനെടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാലം എനിക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് അതേ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ ഇപ്പോഴും പാലിക്കണമെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു എസ് സി എസ് ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ മൂന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പേർക്ക് ഭൂരഹിതരാണ് വീടില്ലാത്തവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യ വിദ്യയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ വിദ്യ വിദ്യ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ എത്രാമത്തെ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഉൾപ്പെട്ടത് ഹലോ ആ വിദ്യ കേൾക്കാമോ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ എത്രാമത്തെ ലിസ്റ്റിലെ ഉൾപ്പെട്ടേ ലിസ്റ്റില് നമ്മുടെ പേര് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല വിദ്യക്ക് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വിദ്യക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാ നൽകിയത് ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നൽക നൽകണം എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എഴുതി തന്നാക്കുന്നത് വീട് നൽകണം എന്നാണ് എഴുതി തന്നാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സ്ഥലം വീടിനകത്ത് അടക്കാർക്കല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ല എന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഒരു ഉറപ്പ് വിദ്യക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ ആ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് കിട്ടി അത് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിനൊരു തീരുമാനമാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാർച്ച് മെയ് പതിനേഴാം തീയതി ആണ് ഇതിന്റെ അപേക്ഷ വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ഇന്നിപ്പോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേ വരെ അതിനൊരു ആൾക്കാർ ആരും അന്വേഷിക്കാനും ഒന്നിനും വന്നില്ല ഈ ഒരു അപേക്ഷ സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടും അവർ വന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടല്ലേ ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അന്നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വീട്ടുപേര് എഴുതിയിട്ടില്ല സ്ഥലം എഴുതിയിട്ടില്ല ഏതാ വാർഡെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഏത് വില്ലേജിലാണ് ഏത് താലൂക്കിലാ താമസിക്കണേന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങോടോ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ തിരിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതിന് മറുപടി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ കൊറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി അവര് അയക്കും ആ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചു നമ്മളിപ്പോ കരുതലും കൈ താങ്ങുന്ന പറഞ്ഞ പദ്ധതിയിലേക്ക് എന്നാ ലൈഫിന് വേണ്ടിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചു മന്ത്രിയുടെ ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നു ലൈഫിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നൽകാം എന്ന് മന്ത്രി എഴുതി തന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം എന്നാ ലൈഫിന് എന്നാ അർഹതയുള്ള അപേക്ഷയാണെന്ന് കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ലൈഫില് വീട് നൽകണമെന്ന് ശരി സമ്മതിച്ചു ഞാന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മോശക്കാരനായിട്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ മെയ് പതിനേഴിന് ഈ വിദ്യ പരാതി കൊടുക്കുന്നു വിദ്യ മെയ് പതിനേഴിന് പരാതി നിവേദനം കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി ഈ വിദ്യക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ കത്ത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ വിദ്യ നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് നമ്മുടെ അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് വീട്ടു നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വാ വീടില്ലാത്തവർത്തിന് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടു നമ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവർ കിടക്കുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ
ഒരു സെന്റ് ഭൂമി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവന് അപ്പോൾ ഈ ആ പഞ്ചായത്തിൽ കൊണ്ട് അല്ല മന്ത്രി പോയി കണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തത് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വിദ്യയോട് പറയുകയാണ് വീടിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ട് നമ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൊന മൊടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമർശകർക്ക് അടിമ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആ കള്ളക്കളികൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആ വിദ്യ പറയാം ആ വിദ്യ എന്തോ പറയാൻ വരുന്നുണ്ട് പറയാം വിദ്യ അത് നമ്മളിങ്ങനെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ വാർഡിലെ മെമ്പർ ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാനോ അവർക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ടല്ലോ മെമ്പറാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചു പോയതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഷെഡ് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന കാര്യം പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ് വെച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ആയുർ ബിജു ഈ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിലാണ് ഈ വിദ്യയുടെ പതിനേഴാം വാർഡ് ഞാൻ തരാം ഞാൻ തരാം അല്ല ആയുർ ബിജു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ആയുർ ബിജു ഒറ്റ നിമിഷം ഒറ്റ നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാം എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയാം എന്റെ ഒരു നിവേദനമായിട്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് എടുക്കണം താങ്കൾ റോഷി അഗസ്റ്റിനായിട്ട് വളരെ വ്യക്തിബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഈ മെയ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് വിദ്യ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പഞ്ചായത്തിൽ പോയതിന് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് കാർ മറ്റ് നടപടികളുമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് ആ സ്റ്റോറിയുടെ വിഷയം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൊണ്ട് അഭിനയ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം വളരെ ദയനീയമാണ് ഒപ്പം താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വീണ്ടും പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താങ്കൾ പെടുത്തണം കാരണം മന്ത്രി കൊടുത്തൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അവരാ ഈ ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം വിദ്യയുടെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അവർ താമസിക്കുന്നത് ടാർപോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഷെഡിലാണ് ഷെഡെന്ന് പോലും അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല താങ്കൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദയവായി ഇടപെടണം അജി ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അപേക്ഷകൾ എട്ടര ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എട്ടര ലക്ഷം പേരില് നാല് ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഭവനം കൊടുത്തു വസ്തുക്കൾ കൊടുത്തു ഇനിയും കിടക്കുന്നു എട്ടര ലക്ഷം പേര് അപ്പോൾ നോക്കൂ രാജ്യം എവിടെ നിൽക്കുന്നു സംസ്ഥാനം എവിടെ നിൽക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് ഈ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ശരി ഈ ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം അതിന്റെ നടപടി കാരണം ഇവരിന് ഈ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളൊക്കെ ഒരു പഞ്ചായത്തില് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൃത്യതയുണ്ട് അവര് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനസ് ഇബ്രാഹിമിയും കൂടെ ചേരുകയാണ് അനസ് ഈ പതിനേഴാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യയുടെ പ്രശ്നം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ ഇത്രയും കാലതാമസം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളത് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് വിദ്യയെ അടിയന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ വസ്തു പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് സർക്കാരം അവരെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തൽക്കാലം അവർ മാറ്റി താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ നമ്മള് ഈ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരുവിധ റോളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു അപേക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷ വെച്ചവര് ഫസ്റ്റ് കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റ് തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ലിസ്റ്റാക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് അത് അന്ന് തന്നെ ആക്ഷേപം പഞ്ചായത്ത് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താഴെ തട്ടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത്
അല്ല അതാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയാരിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് വിദ്യാഭവ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കണ്ടില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വിദ്യ അന്ന് അപേക്ഷ വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആണ്ട് അന്വേഷണ സഹായം വന്നില്ല അപേക്ഷ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇത് അപേക്ഷ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇത്ര ദിവസം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നു പരാതികളും ഉള്ളവർ അറിയിക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും വിദ്യ എന്താണോ വന്നില്ല ലിസ്റ്റിൽ വന്നില്ല അപേക്ഷ വെക്കാത്തതുകൊണ്ടായവാനാണ് സാധ്യത ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് എന്നൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി അദാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് അദാലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന മന്ത്രി ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കണമെന്നും അടിയന്തരമായിട്ട് കാര്യം ഒരുക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തന്നു പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ലൈഫ് മിഷൻ സംവിധാനത്തിൽ ലൈഫ് മിഷനിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് മന്ത്രി തന്നെ ഇടപെട്ട് ഇവരെ ആദ്യം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല മന്ത്രി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി ശരിയാണ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ വരാം ഞാൻ അനസിലേക്ക് വരാം അനസിലേക്ക് വരാം ഒപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ആയൂർ ബിജു ഒരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതായത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായ അജയനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ മൂല്യോ എന്ന് അപ്പോൾ അജയെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ആ ആളുടെ പേര് അതായത് ഒരേ ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടായിട്ടും ലൈഫ് മിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉൾപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാമെന്ന് അജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജയൻ ഇപ്പോൾ ലൈനിൽ തുടരാ തുടരുന്നുണ്ട് അജയന് പറയാം ആനാട് ആനാട് പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണൂർകുളം വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ സി ഡി എസിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്ന വിനോദിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ വീട് വീട് ഇപ്പൊ ഒരേ ഏക്കർ വസ്തുവുള്ള ആളാണ് വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷി പേര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അഞ്ചാം പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം മാറ്റി എഴുതിയിട്ടാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ അജൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളേക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും വലതുപക്ഷമായാലും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരേ ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അഞ്ച് സെന്റോ മൂന്ന് സെന്റോ മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അവര് സ്വന്തമായി ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു കുടുംബമായി അല്ലാതിക്കപ്പെടും ഒരു കുടുംബം മക്കളെ വരുന്നില്ല ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് സെന്റ് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടാണ് വീട് വീടിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ അല്ല അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് ശ്രീ ആയൂർ ബിജു വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണല്ലോ അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരേ ഏക്കർ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് മക്കളാട് പേരിലേക്ക് അഞ്ച് സെന്റോ പത്ത് സെന്റോ എഴുതി മാറ്റി ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വസ്തു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറോ സെന്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിനാണ് പേരിലാണ് ആ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പേരില് ആറ് സെന്റ് ഭൂമി ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഭാര്യയുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു തെറ്റായ ആരെങ്കിലും അനർഹമായി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വീട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി എടുക്കണം വസന്ത സമയം തീരാറായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വസന്തിനും കൂടെ തരികയാണ് തന്നെയാരാമനും ഒരു പത്ത് സെന്റ് തരികയാണ് ആദ്യം പത്ത് സെക്കൻഡ് വസന്തിന് എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയി ചർച്ചയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ പരാതിയില്ല ഒന്ന് ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ഭൂസമരങ്ങളൊക്കെ അപമാനിക്കാൻ പോയാൽ മുത്തങ്ങ അരിപ്പ ചെങ്ങ് അടക്കമുള്ള എത്രയോ എത്രയോ സമരങ്ങൾ ഈ കേരളം കണ്ടാണ് ആ സമരങ്ങളെ മുഴുവൻ തീവ്രവാദി ആക്രമണമായി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകരുത് ഇത് സർക്കാരിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയല്ല അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ സ്വന്തം മകളെ പ്രായപൂർത്തിയായ മകളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെയും അമ്മമാരുടെയും രോദനമാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട്